വീണ്ടും ഒരു ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് വീഡിയോയുടെ ഒടുവിലായിട്ട് കറണ്ട് അഫയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ബോണസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു ഒരു കമൻറ്റ് വായിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും സാറിനേക്കാൾ സാറിനാണ് ഞങ്ങളെക്കാളും ആത്മാർത്ഥത എന്ന് തോന്നുമല്ലോ എന്ന് അത്രയ്ക്കൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും പരീക്ഷ വിജയിച്ച് കാണണമെന്നും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഈ റിസൾട്ടിലേക്കും ഒക്കെ എത്തണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജനുവിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റാണ് ആപ്ലിക്കേഷനിലും ഫ്രീ കോഴ്സിൽ ഡെയിലി ചോദ്യങ്ങൾ സെറ്റിൻ്റെയും നെറ്റിൻ്റെയും ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഞെക്കുകയും ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റുകൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ചില ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടും കൂടി ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാമെന്നേ റെഗുലറായിട്ട് ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക ചെറിയ വീഡിയോകളാണ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിങ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആർ കറക്റ്റ് ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ റിസർച്ചിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് റിസർച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു എ സീരീസ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അണ്ടർടേക്കൺ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ എൻക്വയറി ഓർ ക്വസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ട്രൂത്ത് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോളജ് എത്ര ചോദ്യം ശരിയായെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അഞ്ച് നാല് ചോദ്യമാണ് മൂന്നെണ്ണവും നമ്മുടെ ഒരു ബോണസ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് ബേസിക് റിസർച്ചിനെ പറ്റിയുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായി ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവ് ഏതാ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് നിങ്ങളിത് എഴുതി വെക്കണേ ഇത് കിട്ടാത്തവർ മസ്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം റിസർച്ച് ഏകദേശം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം എൻ എൻകംപാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലനേഷനും ഉണ്ട് റിസർച്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസ്കവറിങ് ന്യൂ ഫാക്ട് പുതിയ ഫാക്ടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും പഴയ ഫാക്ടുകൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് റിസർച്ച് നടത്താം മൂന്നാമതായിട്ട് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നോളജ് ഞങ്ങളെ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പഠിപ്പിച്ച സാറ് വരച്ചൊരു പടം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം സാറൊരു വലിയ സർക്കിൾ വരച്ചു ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കുന്നിക്കുരു പോലെ നമുക്കൊരു മുഖക്കുരു ഒക്കെ വന്നതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സർക്കിളും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് മക്കളെ റിസർച്ച് എന്ന് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു ഹോൾ ബോഡി ഓഫ് നോളജിലേക്ക് കുറച്ച് സംഗതികളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിസർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം റിസർച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഓർക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ സമയം മെനക്കെടുത്താതിരിക്കാനാണ് മിനിമം എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഗിവൺ ബിലോ ആ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വൺ ഈസ് ലേബിൾഡ് എസ് അസേർഷൻ ആൻഡ് ദി അതർ ഈസ് ലേബിൾഡ് എസ് റീസൺ അസേർഷൻ റീസണും ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ അധികമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ആക്ഷൻ റിസർച്ചും അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചും പല കുട്ടികൾക്കും തിരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നും കൂടി ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരാം ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ഈസ് ബേസിക്കലി എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എമേർജ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റി ഫോർട്ടീസ് ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എംപ്ലോയീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ആൻഡ് അനലറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ടു ഇവോൾവ് പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ് ടു എനി ഗിവൺ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് റിസർച്ച് ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് എപ്പോഴും അസേഷൻ റീസൻ്റെ ചോയ്സുകൾ സ്ഥിരം ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എയും ആറും ശരിയാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ ആറെന്ന് പറയുന്നത് അസേർഷൻ്റെ കറക്റ്റ്
എന്നാൽ ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ നടത്തുന്നു അല്ലെ ക്ലാസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചർ നടത്തുന്നു അപ്പൊ അതെന്താവും ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആവും പിള്ളേരെ ഓർത്തിരുന്നോണം നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലാർജ് സ്കെയിലായിരിക്കും വേൾഡ് വൈഡ് അല്ലെ കൺട്രി വൈഡ് നേഷൻ വൈഡ് അങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റുകളായിരിക്കും ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നോണം ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നടത്തുന്ന റിസർച്ച് ആണെങ്കിൽ അത് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് അപ്ലൈഡും ആക്ഷനും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അതുപോലെ ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എംപ്ലോയി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആക്ഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ പറ്റി പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി അനാലിസിസ് നടത്തി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം കുഴപ്പങ്ങൾ എന്താന്ന് അറിയണം ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും അനാലിസിസും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും ഈ കേട്ടതൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കരുത് കേട്ടോ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടു തരുന്നുണ്ട് ദയവായിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ അപ്രോച്ച് ഇൻ വിച്ച് ദി ആക്ഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ് കൊളാബറേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പളും കുട്ടികളും കൂടിയാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററും ക്ലാസ് ടീച്ചറും കുട്ടികളും ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ആളും ആക്ഷൻ റിസർച്ച് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആക്ടിവിറ്റി കൂടിയാണ് ക്ലയൻറ്റും കൂടെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താ കൊളാബറേഷൻ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു അവർ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് എത്തുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് വിച്ച് എമേർജ് ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലായത് വന്നത് കേർട്ട് ലിവിൻ എ ജർമ്മൻ അമേരിക്കൻ സോഷ്യോ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ആൻഡ് അനലിറ്റിക് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അസേർഷൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റീസൺ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യം ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റും തരാനുള്ളത് ഓരോ ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റും എന്താണെന്ന് ദയവായിട്ട് കണ്ടെത്തി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി ഉത്തരം വരുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ തന്നെ സ്ലൈഡിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിലുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ വായിച്ചാൽ പോരാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം ഓരോരുത്തർക്കും പഠിക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പരമാവധി പേരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ് അലൗ ഡിറ്റർമൈനിങ് വെദർ ദെർ ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മീൻസ് ഓഫ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് വെൻ ദി സാമ്പിൾ സൈസ് ഈസ് സ്മോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് മീൻ കമ്പയർ ചെയ്യുക രണ്ട് മീൻ മീഡിയൻ മോഡൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ മീൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സാമ്പിളുകളുടെ മീൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ സാമ്പിൾ സൈസ് ലോ ആണ് സാമ്പിൾ സൈസ് ലോ ആണെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ടി ടെസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ മീനിൽ നിന്നുള്ള ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടി ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ടി ടെസ്റ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ഇഫ് ദെർ ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മീൻസ് ഓഫ് ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് മേ ബി റിലേറ്റഡ് ഇൻ എ സെർട്ടൻ ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒരേ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണോ രണ്ട് സാമ്പിളും എന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടി ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പോപ്പുലേഷനും സിമിലർ ആണോ എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാനും ടി ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ദി ടി ടെസ്റ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിങ്ങി
social science research in policy relevant areas so as to provide vital inputs in policy formulation implementation and evaluation policy formulation le help cheyan vendi idu social science le krithyamayittulla research nadathan vendi itana impactful policy research adana keyword aayitt orthi orthu vekkendathu adinte aadi aksharangal serthana impress nulla vaakku social science inde ss aanu agas ilana ഞാൻ ഈ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ദ ഇംപ്രസ് ഇസ് എൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇസ് ബീങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരിക ഇംപ്രസ് ആളുടെയൊക്കെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ച് ഇതും എഴുതി വെക്കണം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ടോട്ടൽ നാനൂറ്റി പതിനാല് കോടിയാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം എന്നില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്ര മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കണ്ടൻറ്റാണ് വേണ്ടതെന്ന് കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ റിസർച്ചിൻ്റെയും വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുക നമുക്ക് അടുത്തതിൽ കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്